Hallelujah. Yes. Tunaenda kujifunza kama tulivyokuwa tunaendelea kujifunza somo la mchungaji ah uh, ujumbe ni Yesu. Huyu Yesu. Huyu Yesu. Tunaendelea kujifunza habari za huyo Yesu. Tuweze kujua nini ambacho kinatuhusu kumhusu huyo Yesu. Tumefika mstari wa kumi na moja sura Yohana sura ya kumi Mstari wa kumi na moja kuendelea tutaendelea kuanzia mstari wa kumi na moja Ah Yesu anasema haya maneno ya Yesu mwenyewe I am the good shepherd Mimi ni mchungaji mwema Kwa hivyo inaonyesha kwamba kuna wachungaji wengi kwa tafsiri hiyo tunaweza kuwapa na wachungaji wengi na kukama na watumishi wengi wanao uzungumzia habari za huu ufalme lakini Yesu maneno yake ni hakika anajitoa wanasema kimasomaso au waziwazi anajitoa kwa namna usio ya kawaida na anasema mimi ni mchungaji mwema good shepherd ah uh, anaposema mimi ni mchungaji mwema bwana Yesu anaonyesha kwamba ana asili au tabia au hali ya kutokuwa na ubaya ndani yake ana hali au asili ya kutokuwa na ubaya au uchafu au hila ndani yake yeye ni mchungaji mwema anasema mimi ni mchungaji mwema kwa lugha rahisi pia pawezi kuwa na wachungaji wengi lakini wasiwe na hii tabia hii hali ya wema ndani yao yeye anasema kwa kuwa ni mokozi kwa kuwa ni msalme kwa kuwa ni Mungu huyo anasema yeye ni mchungaji mwema anasema the good shepherd risks and lays down his own life for the sheep. Sasa alisema yeye ni mchungaji mwema kwa nini? Na hizi ikilicho kigezo kikubwa kinachofanya huyo mchungaji mwema Yesu Kristo aweze kuonekana mwema. Hiki ndicho kigezo cha uema wake uzuri wake. Kwa nini anaitwa mchungaji mwema? Kwa nini anasema mimi ni mchungaji mwema? Kwa nini anasema mimi ni mchungaji mwema? Ni kwa sababu moja anasema mchungaji mwema huatarisha maisha yake. Kwa hivyo tabia moja wapo ambayo Yesu anaiweka bayana wasiwasi kwa habari ya yeye kuwa ndiye mchungaji mwema ni kwa sababu anahatarisha maisha yake pale tu huyo mchungaji anapoweza kuhatarisha maisha yake uzima wake kwa ajili ya kondoo kwa ajili ya watu kuwa hatarisha maisha yake sio vitu kuna vitu na kuna maisha kuna fedha na dhahabu na mali lakini kuna kitu kinaitwa uzima au maisha 
pale mtu anapohatarisha maisha na uzima wake ni moja kwa moja anakuwa na tabia ya mchungaji mwema a good shepherd mchungaji ambaye anaweza kutegemewa anaweza kuaminiwa anaweza uh, kuaminiwa anaweza kuwekewa tumaini ndani yake kwa sababu ya tabia ya kuweza ku kuyaweka maisha yake katika hatari kuyahatarisha ili tumradi wale kondo au wale watu wengine waupate kuwa uzima huyo anaitwa mchungaji wa kweli mchungaji mwema hata hivyo inaonyesha tabia ile ile inatakiwa idirike katika wachungaji wanaosimamia makundi ya Mungu wao pia ni wanapini tuwe wangilishi na walimu na wahudumu kwa nyumba ya Bwana nyumba kubwa ya Bwana wanatakiwa wawe na tabia hiyo hiyo wawe na hali ya mchungaji mwema kwa kuwa wanamtumikia mchungaji aliye mwema bila shaka wamempokea mchungaji aliye mwema milioni mwao na ndiye Bwana na mokozi wa maisha yao wanatakiwa kuweza kuonyesha tabia ya kuwa wema wanatakiwa kuonyesha hali ya kuwa wema kwa kuwa wamempokea yule mchungaji ambaye alafu ukasema ah lakini mimi ni mchungaji tena ukasema mwema papa mchungaji anapokuwa mwema mmoja wapo ya tabia ni hiyo ni kiasi gani ni kwa viwango gani anaweza kuyatoa maisha yake na kuyaweka katika hatari kuyahatarisha kabisa kusukutu kuyahatarisha maisha haya kwa sababu tu ya watu wengine wapate wokovu wapate utakasho wapate uzima basi unakuwa tayari umeingia kwenye kiwango cha uh, mchungaji aliye mwema na nadhani katika maisha haya hitaji sana kumwomba Mungu atusaidie tufikie kiwango cheo na kimo cha Kristo kwa sababu alisema vizuri kwamba tutafikia mpaka cheo na kimo cha Kristo ile tabia yake utu wake maisha yake wema wake ule tutafikia cheo na kimo cha Kristo kama alivyo mchungaji mwema na sisi bila shaka hatima yake wakati mmoja siku yaja ambayo lazima tufikie hali hii ya kwamba sasa yeye ni mchungaji mwema aliweza kuyatoa maisha yake kwa ajili ya watu wengine haina maana tusurudishe sala msalabani hapana haina maana halisi ya kuwepo msalabani kwa sababu ni mmoja tu aliyeweza kuwekwa pale msalabani ni mmoja tu aliyeandikwa ni mmoja tu ambaye aliwekwa pale msalabani amelaaniwa aliyetundikwa katika mti huyo tu pekee yake ambaye katika yeye tumepata kupona ambaye katika yeye tumeokolewa na kwa jina hili kila gozi itapigwa na kila ulimi utakiri kwamba Yesu ni Bwana. Ni mmoja tu. Lakini sisi ambao mtumikia yeye. Sisi ambao tunamfuata yeye. Sisi ambao yeye ndio baba yetu. Yeye ndiye mwanzilishi na mkamilishi wa imani yetu. Tupaswe kumuomba, kumwendea kila wakati na kuendelea kushuhudia ndani yetu na kumuomba kwamba tuweze kufikia kiwango cha mchungaji mwema ambaye anaweza kuyahatarisha maisha yake kwa ajili ya nafsi za watu wengine wapate wokovu kwa milele wapate ule uzima wapate ile raha na starehe ya ufalme wa Mungu aliha tutapaswa kwenda kiwango hicho ni kwa sababu ndivyo ilivyo anasema mimi ni mchungaji mwema kwa nini mimi naweza kuyatarisha maisha yangu uzima nilionao naweza kuuhatarisha 
ili nipate kuwapa watu wengine uokozi anasema and lays down his own life for the sheep na pia anayatoa maisha yake sio tu kuwatarisha lakini namba 2 anatoa maisha yake sasa kwa sababu ya kondoo huyo bila shaka ni mchungaji mwema haleluya bila shaka huyo ni mchungaji mwema anasema na naweza pia sio tu kuyahatarisha na yahatarisha lakini na ya mazima mazima maisha haya bali na utoa moja kwa moja na uweka pale mtini na utoa wazi wazi kwa ajili ya kondoo ni nani awezaye kumfana na Yesu nani kama huyu simba wa kabila la yuda aliyetoa uhai wake anayetoa uzima wake kwa hiyo tunapoafikia habari ya wema wa Kristo a uh, kuwa ni mchungaji mwema tunaangalia tabia ya kutoa maisha yetu ni kiasi gani ambacho mtu anaweza kutoa mali zake, anaweza kutoa fedha zake, anaweza kutoa vitu alivyonavyo, anaweza kutoa mali alizonazo, anaweza kutoa sio tu kuwatarisha, kutoa kabisa. Lakini kwa sababu ya nafsi za watu wengine, nafsi za ufalme, za watu wengine kuingia kwenye ufalme, nafsi za watu wengine kukaa na Mungu, nafsi za watu wengine kuokolewa. Basi anakuwa anaingia kwenye eneo la uwema wa Mungu. Anaweza kuitwa mtu mwema huyo. Kwa sababu ameathirisha maisha yake. Lakini namba 2 ameyatoa wasi wasi, ameyatapizi, ameyatia katika hali ya kupotea kwa sababu ya wengine kupatikana ili ajabu. Anaitwa mchungaji mwema anaitwa mchungaji mwema ndiye good shepherd mtu hawezi kuwa mwema usipokuwa umefikia ngazi ya kuwatarisha maisha yake lakini pia atarishi tu si kuwatarisha tu pamoja na kutoa hayo maisha uhai na uzima wake kwa sababu ya wengine mbadala wengine waokolewe wapome wapate usima wapate afya kwa sababu yake ndicho alichokifanya Yesu pale Calvary msalaba ndicho alichokifanya pale katika msalaba wa kuangikwa kwake katika msalaba wa kutulikwa kwake ndicho alichokifanya katika msalaba wa Calvary aliachia maisha yake akasema baba imekusha it is finished akaikabidhi roho yake akaitoa kabisa rasmi kwa sababu ya watu. Akatesha na kupigwa. Hiyo ni heshima ya kuwaleta wengine kwa Bwana, kwa Mungu aliye hai. Huyo bila shaka ni mchungaji mwema. Kwa hivyo wema wetu katika safari ya imani kama watumishi, manabii ni kama wangilisi wa walimu wachungaji, ni namna gani ambako tunaweza kutoa uhai kwa ajili ya watu wengine. Na sisi hatu angikwe msalabani hatuwezi kusalimu kusulubiwa hapana haleluya tunatoa muda tunatoa wakati na muda tunaweza kujitoa katika fedha na mali tunaweza kujitoa katika hali na mali vitu vyote rasmi mali muda tukaweza kuwahurumia watu kwa sababu ya ufalme huu kadiri ya kujitoa sana tunauendesha ule uwema wa Kristo na kusambaza kwa watu wengine na watu wengine wanaweza kumpata watu wengine na ni mfalme wa falme anatuleta katika hali eneo njema sana hali inayofurahisha hali inayoleta kwamba yeye ni mchungaji mwema lakini tabia yake ya kuwa mchungaji mwema nini anahatarisha maisha yake kama mtumishi wa Mungu hajafika mahali pa kuhatarisha maisha yake bado hajafikia cheo la kimo cha Kristo sika mahali pa kuyatoa maisha yake kutoa muda wake kutoa rasilimali vitu alivyonao aachie kabisa moja kwa moja kwa ajili ya injili huyo mtu bado hajafikia ule wema wa Kristo na kumbuka Yesu alitoa uzima wake hakutoa vitu sio hakutoa mali hakutoa pesa alitoa uzima wake moja kwa moja kwa sababu ya watu wengine wapate kuokolewa 
kwa sababu ya ulimwengu hata sisi tunatoa badala wake muda fedha mali na simali na vitu vingi kwa sababu ya kuendesha kazi ya ufalme wa Mungu aliha haleluya tunatoa fedha mali rasmi pale nguvu tulizonazo fedha mali vitu vyote wakati na muda kwa sababu ya kuhudumia watu wa Mungu kanisa la Mungu watakatifu nyumba ya Mungu taifa la Mungu tunafanya hivyo ili tuweze kutukia kile cheo cheo na kimo cha wema wako haleluya kwa hivyo una, una, unaelewa habari ya mchungaji mwema alivyo anatoa muda maisha yake moja kwa moja anahatarisha kwa sababu ya watu wengine huyu anaitwa mchungaji mwema the good shepherd bora Yesu asifiwe na kama tutaweza kutoa maisha yetu wenyewe kwa maana ya muda rasilimali fedha utajiri tulio na uwezo wa kibinadamu uliopewa kuweza kuendesha injili hii sababu tunadhulumu falme huo kwa sababu yeye aliye mwema alitoa hai sio vitu tu alitoa hai tu kwa sababu ya watu kuokolewa na kutakasa haleluya sababu za sisi ambao tuna mali fedha na vitu vingine eh tunaweza kuwa na muda wa kuliombea kanisa tunaweza kuwa na muda wa kuhubiri tunaweza kuwa na muda wa kwenda kutembelea wagonjwa walioacha njia tunaweza kuwatafuta tunaweza kufanya hai sababu tunaona kwamba inaonyesha wasiwasi dhahiri bila kupita pembeni kwamba mchungaji mwema tabia moja wapo ni kuwatarisha uh, maisha na kisha kuyatoa kwa ajili ya kondoo kiwango cha kujitoa kwa mtu ni kiwango cha kuwa yuko ndani ya Kristo aliye mwema kiwango cha kujitoa kwa ajili ya ufalme kiwango cha kujiweka uh, tayari kiwango cha kujitoa na kutoa na kukabidhi kwa sababu ya kupoteza wewe ili wengine wapatikane ni kiwango kizuri cha kuwa ndani ya mchungaji wewe haleluya ni kiwango cha kuonyesha kwamba ulikutana na mchungaji mwema na ukampokea moyo wako yes tunaishi kizazi ambacho watu wamejizuia sana Haleluya. Watu wamejibana sana, wamejizuia sana kwa habari ya ufalme huu. Watu wame 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 wana 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 wame kunja mikono sana, wame wamejizuia sana hata kutumikia ufalme huu. Na wanataka mambo ya ufalme huu, wanataka uponyaji, wanataka kila kitu kwa ajili ya ufalme huu. Lakini Bwana mwenyewe alitoa uhai wake. Watu wakitoa sana kwenye ufalme huu, sana sana. Tunadhihirisha kwamba tunaye mchungaji mwema. Yes. Haleluya. Tunaonyesha kwamba tunaye baba wa mianda. Mfalme wa wafalme tunaye. Tunadhihirisha kwamba ni kweli tuliokolewa na yeye. Ni kweli yumo ndani ya mioyo yetu. Tunaishi na kwa namna ambayo tunajitoa katika habari ya wema. Anasema but the hired servant he who merely serves for wages lakini yule mchungaji aliyeajiriwa anayefanya tu kazi kwa sababu ya mshahara who is neither the shepherd ambaye si mchungaji hakika nor the owner of the sheep wala mmiliki wa kondoo anapoona mwamitu wanakuja what is this the wolf coming the shots the flock utakotoroka kondo and runs away nae hukimbia anasema and the wolf chases na ile uh, mwamwitu ukimbiza kondo huwafukuzia wale kondo and snatches them nae huwanyanganya and scatters the flock nae watapanya wale kondo sikiliza sasa anatoa aina ya mchungaji mwingine ambaye ni mchungaji wa mshahara aliye ajiriwa ni ajabu sana tunaishi kizazi ambacho 
kazi ya Mungu imefanywa kuwa ajira. Hali imefanywa na mahali pa kutegea uchumi. Kutegea fedha zije tule tushike tunywe na mambo yaende. Imekuwa ni mahali pa kama ajira kama mtu anapokwenda ofisini ameajiriwa apate fedha ndivyo kazi ya Mungu imegeuzwa kuwa. Yesu anataja mchungaji wa aina hii tena. Anasema lakini yule mchungaji ambaye ameajiriwa tu. Kumbe Yesu anaonyesha kwamba mchungaji mwema haajiriwi, yeye anajitoa. Anahatarika maisha yake na kujitoa. Yeye hajaajiriwa. Lakini mchungaji aliyeajiriwa hufanya kazi kwa sababu anatarajia matunda ya fedha mwisho wa safari. Anatarajia a uh, uh, fedha zisipatikane alafu mambo yaende kwa sababu yeye ameajiriwa na hata nia yake na mawazo yake na tafasiri yake ya huduma ni kwamba fedha zipatikane lakini si kwa sababu ya nafsi za watu kuokolewa na hata hivyo hayuko tayari kutoa maisha yake kwa sababu gani yeye sio mmiliki wa kondoo haleluya yeye sio mmiliki wa kondoo wala si mchungaji. Kwa hivyo mtu yeyote anapokwenda kazi hii ya Mungu kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya mali, kwa sababu ya kujipatia vipato moja kwa moja, anakuwa si mchungaji, anakuwa si mtumishi wa Mungu. Anakuwa ni yeye atendaye kwa sababu ya ajira au fedha. Na anakuwa si mchungaji mwema anakuwa ni mchungaji mbaya anakuwa ni mtumishi mbaya anakuwa ni mtumishi anayeharibu kwa sababu yeye ame anafanya kazi kwa sababu ya kipato au fedha haleluya ndio maana mtume paulo anapenda kufata tafasiri zake sana mtume paulo anasema nilifanya kazi kwa mikono yangu nikajitaabisha niweze kuhubiri injili mimi na bwana siweze kutukanwa anasema siku kadhani kitu cha mtu yeyote nilifanya kazi kwa mikono yangu nilishona mahema ili kwamba niweze kuhubiri injili kitu la bwana au neno lake lisiweze kutukanwa alifanya vile kwa kugundua kwamba kulikuwa na hali mbaya ya watu kutumia jina hili la Yesu kuluma kuwa ni mahali pa ajira Hawatajali utakatifu, hawatajali njia za Mungu, hawatajali wokovu wa watu wa Mungu na kutakaswa kwao. Hawatajali watu wa Mungu kufunguliwa na kuishi na Mungu. Hawatajali watajali fedha na mali na vitu vitokavyo katika mikono ya watu hao. Yesu anasema, yuko mtunaji ambaye ni aliyeajiriwa. Ambaye anafanya kazi kwa sababu ya nini? ya kipato ambaye anafanya kazi kwa sababu ya ya pesa ambaye anafanya kazi kwa sababu gani ya mali haleluya kwa lugha rais anafanya kazi kwa sababu ya sadaka au fedha lakini si kwa sababu ya nafsi za watu kuokolewa anasema mchungaji huyu ni yule aliyeajiriwa anafanya tu kazi juu juu kwa sababu ya mshahara na yeye si mchungaji hata hivyo na si mmiliki wa kondoo na tunachotokea kwa mchungaji wa aina hii na mtumishi wa aina hii wa Mungu ambaye ameingizwa kwenye falme huu uh, anapotokea mbwa mwitu mbwa mwitu ni nani ufalme wa Giza na baba huo ni mbwa mwitu watu wenye elimu mbaya za kiroho elimu chafu mafundisho ya mashetani mafundisho ya miungu sawa watu wenye elimu potofu mafundisho ya mashetani watu wenye hila watu wa nakaya watu wa nafiki wanapokuja kulivamia kuni anasema wanapokuja kuvamia nini kuni yeye yeah, huwa hawezi kutetea. Hawezi kusema eh kwa sababu mimi nitupigane, hapana. Hawezi kusema kaeni huko nipigane vita, hapana. Yeye yeah, kukimbia mbio. Kutoroka. Na kuacha kondoo. 
Bwana Yesu asifiwe. Umesikia mtu amehama kanisa bila kuaga. <laughs> Haleluya. Ameondoka tu ameacha watu bila kuaga na wapo tu hawaelewi kinachoendelea. Wame wameacha tu kama mayatima. Huyo ni mchungaji wa ajira. Huyo ni mtumishi wa ajira. Ameacha tu kazi ya Mungu, amekelekeza, akafamilia. Huyo ameondoka. Wanauliza, yuko wapi mtumishi wa Mungu? Ah, hakuna hakuna mtu hapa. Hii kanisa limefungwa, halipo tena na hakutuambia anafunga kanisa, ametoroka, haipo. Hii inaitwa uchungaji au utumishi wa ajira, wa fedha. Mapepo wanasimamia eneo hilo la mbwa mwitu. Watu wenye limpo tofu, wenye mafundisho ya mashetani, wabu domingo, wabu mashetani. Watu ambao lengo lao ni kuipotosha imani ya kweli ya Kristo, ni kuipotosha injili, ni kuiharibu injili ya falme ya Mungu. Hao wanaitwa mbwa mwitu. Anapowaona kama ni mchungaji wa kweli, husimama kidogo na kutetea kondoo, hatoroki na kukimbia. Lakini mchungaji aliyeajiriwa kutoroka mbio na kuacha kondoo katika mazingira yao. Ya kwa anasema naye huyo mbwa mwitu huwa ana wafuata kondoo na kudanganya na kuwatawanya. Kwa hivyo mungu mitu Anaweza simule kono Lakini atapawanya tu wakatimbia Mana wanaogopa wanapo wana sule mungu mitu Kono wengi wa wanatimbia Hawezi kusimama hata karibu Wanatimbia mbio za ajabu Wanaanguka mwenye mashimu wanavunjika bigu Wanatiketea kwa sababu Wameona mungu mitu Chungaji wa kwe Chungaji mwema Kasanyi na mnaimu Kwe hivyo tunahansa kuona Nama wato nafanya huluma wanapotelekeza kanisa la Mungu wanatelekeza huduma wanakimbia tu ghafla hawapo hawaonekani tena wamekosa tabia ya wema haleluya wamekosa tabia ya wema wamekosa tabia ya uzuri ambayo Kristo anayo yes anasema and the wolf chooses a such state and starts to fall na huyo mbwa mwitu huwa anafukuzia wale kondoo mbwa mwitu anapokuja kondoo anamkimbia naye huwa haachi anachimbia kuwafuata kabisa anaweza kufuatilia maisha yao afuatilie mambo yao mpaka wapate mikononi akiwapata anawatawanya wanakuwa hawezi kwenda kwenye imani ile kwa sababu amewatawanya haleluya Lengo langu ni kuzungumzia mchungaji wangu. Haleluya. Watu wafanyapo kazi ya Mungu, kazi ya falme huu kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya ajira, kwa sababu ya mali, kwa sababu ya sadaka, kwa sababu ya zaka, kwa sababu ya makuleo. Eh? Kwa sababu ya kujipatia utajiri na mali. Basi ujue hawa si watu wetu wema hawasi watumishi wema sawa sawa na maandiko ni watumishi wabaya lakini watumishi wema watafanya kazi mithili ya kuridhisha watu falme ya Mungu watafanya kazi ya Mungu kwa sababu wanataka kujua nafsi sikishangilia ile siku tumeingia Yerusalemu mpya waone watu wakiruka ruka wakitangilia wakiwa pia katika falme ya Mungu Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaona ilivyo ya ajabu. Lazima tuelewe na tujue ndivyo ilivyo. Anasema Anaulia mstari wa 13. Now the heavenly fleece because he merely sells for wages. Na ile mchungaji ambaye ameajiriwa, hukimia tu kwa sababu gani? Anakimia kwa sababu ame ana, ana, ana anafanya huduma hiyo kwa sababu ya ijara kwa sababu ya fedha kwa sababu ya kipato haleluya anachimbia kwa sababu anafanya kazi hiyo kwa sababu ya kipato kwa sababu ya fedha kwa sababu ya mali lakini kama angalifanya kwa sababu ya nafsi za watu na ametoa uhai wake kwa sababu ya nafsi za watu asingeproka asingekimbia angeendelea kumtumikia Mungu na kuamini kama ni Mungu anayelisha na kuwanyonyesha watu anaweza kufanya Mungu huyo haleluya kama 
ni Mungu anayewapa watu fedha wapate kuuna kushinda kuvaa ingekuwa vile vile